Temat, który poruszę, to jest kwestia seksualizacji i tego, jak rodzice mogą reagować na tego typu zjawiska. Natomiast na początek chciałem, jak mój przedmówca, zacząć od takiego przykładu. Jako psycholog też oczywiście pracuję indywidualnie i ostatnio spotkałem się z taką sytuacją, że kobieta lat mniej więcej 30, no trochę stany depresyjne, natomiast co było przyczyną? Otóż będąc nastolatką, jak to nastolatkowie, potrzebowała, żeby w jakiś sposób mieć bliską osobę i kiedy weszła w ten związek, naturalnym dla niej było, że po jakimś czasie pojawia się współżycie i jaki był tego efekt? Efekt taki, że później, kiedy zorientowała się, że to nie jest ten mężczyzna, z którym by chciała spędzić życie, trudno jej było się wycofać z, tej, z tego związku i była w nim dużo dłużej niż Potrzeba. Powiem Państwu, że z takimi sytuacjami spotykam się w zasadzie regularnie, również ze strony mężczyzn i wydaje się, że tutaj również co mój przedmówca mówił, wynika to trochę z tego, że do dzieci, do młodzieży dociera masa informacji i do tego sprzecznych informacji. Z, mojej, z mojego doświadczenia pracy z młodzieżą w ostatnich siedmiu latach. Coś, co jakby odkryłem, ale może też Państwu pokażę wyniki badań. Otóż CBOS robi badania regularnie od lat 90. jeszcze, ubiegłego wieku, gdzie pyta młodych ludzi, jakie są ich cele i dążenia i które z nich są najważniejsze. To są pytania do młodzieży ponad gimnazjalnej wtedy jeszcze. I co jest na pierwszym miejscu od lat? Tam chyba tylko jedno było, jakieś, jedno badanie było takie, że była jakaś zmiana. Otóż od lat na pierwszych dwóch miejscach jest miłość, przyjaźń, to jest numer jeden, a na drugim miejscu udane życie rodzinne, w tym posiadanie dzieci. Według naszych badań, to znaczy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, z którym współpracuję, trzy czwarte nastolatków, wierzy, że coś takiego jak prawdziwa i trwała miłość może się zdarzyć. 17% się zastanawia, 8% twierdzi, że czegoś takiego nie ma. Co to pokazuje, że w nas, w ludziach, również młodych, tych wchodzących w dorosłość, jest po prostu potrzeba stworzenia trwałego związku, ale też potrzeba miłości. Oni to nazywają w różny sposób, na przykład, że, czy, czy te potrzeby, jak, jak się z nimi rozmawia, że chcieliby być akceptowani, że chcieliby się mieć osobę, z której mogą zaufać, z którą czują się bezpiecznie, że chcą relację, w której panuje życzliwość. Więc wszystko tak naprawdę kręci się wokół miłości. I z taką potrzebą serca młodzież wzrasta i ulega różnym wpływom. Z jednej strony są to dorośli z otoczenia młodych ludzi, czyli oczywiście rodzice, rodzina bliższa, dalsza, wychowawcy, nauczyciele, trenerzy sportowi i tak dalej, i tak dalej. I ta część stara się wpływać na młodzież, na dzieci przez miłość, życzliwość, więź, bez więzi nie da się wychowywać i nauczać. Z drugiej strony zaś płyną do dzieci i do młodzieży przekazy z mediów. Są narzucane pewnego rodzaju mody, kreowane są pewne normy w serialach, w teledyskach, w reklamach i również przez negatywne grupy rówieśnicze. I ta część stara się wpływać na młodzież przez chęć zysku, manipulację i presję. Czyli wszyscy już tak robią, ty tak powinieneś. I teraz młody człowiek, który ma to pragnienie miłości i trwałego związku, 
dostaje z otoczenia różne komunikaty, które w zasadzie, jeśli za nimi pójdzie, w pewnym sensie uniemożliwiają stworzenie tego typu relacji. Kiedy pytamy młodych ludzi, też nastolatków z gimnazjów jeszcze wtedy, takie pytanie, niektórzy dorośli są przykładem dobrego postępowania, sposobu życia, charakteru, posiadanych umiejętności lub wiedzy i którzy z dorosłych z twojego otoczenia są dla ciebie takimi właśnie najważniejszymi przewodnikami w życiu. I młodzież może zaznaczyć nie więcej niż trzy osoby. To taki zbuntowany nastolatek, to kogo będzie wybierał na pierwszym miejscu? Kogo? Jak państwo myślą? Ale dorosłych, o dorosłych mówimy. No właśnie nawet ten zbuntowany nastolatek, jak ma chwilę na zastanowienie, jak ma chwilę na refleksję, to i tak wybiera rodziców. Wybiera mamę, tatę, babcie. To jest pierwsza trójka. Później jest nauczyciel. No i inne osoby jeszcze, tak? Czyli widzimy, że mimo tego, że oczywiście taki jest etap rozwojowy nastolatków, żeby się w jakiś sposób buntować na przekaz rodziców, to i tak oni wiedzą, że to są kluczowe osoby w ich życiu i, i, i są najważniejsze. I coś, co ja robię zawsze na spotkaniach dla rodziców, to oczywiście pokazuję im te badania, żeby pokazać im, że są najważniejsi i nie, nie powinni wymagać na przykład od nauczycieli i wychowawców, żeby im wychowywali dzieci. Oczywiście jest, nauczyciele i wychowawcy mają rolę wspierającą, ale, ale właśnie jest to rola wspierająca, a nie kluczowa. A też z kolei nauczyciele, czyli tutaj, jak już wiem, część z Państwa, no nie powinni brać odpowiedzialności i mieć do siebie wyrzutów jakichś, że no nie udaje im się z jakimś uczniem sobie poradzić. Ale to tak od ogółu. Tutaj jeszcze taka rzecz, że chłopcy częściej wybierają przewodników mężczyzn, a dziewczynki przewodników kobiety. I tak idąc już w stronę właśnie seksualizacji, według badań 60% młodzieży wskazuje w tej trójce oboje rodziców. 30% jednego z nich, a 10% żadnego. I porównaliśmy, jak właśnie ta więź z rodzicami, czyli porównaliśmy te grupy, gdzie tu mamy 60% i 10%. Jaki to ma wpływ na podejmowanie różnych zachowań ryzykownych, w tym seksualnych, przez młodzież? Otóż jeśli rodzice są przewodnikami dla młodego człowieka, to w tej grupie, która wybiera ich, 3% miało doświadczenie 4 lub więcej ubicia się w ostatnim miesiącu. Mówimy o nastolatkach. Natomiast jeśli nie ma tej relacji i więzi, to już mamy 11%. Korzystanie z narkotyków chociaż raz w ostatnim miesiącu 6,18%. Papierosy 8,20%. Myśli samobójcze, 19% w grupie, która ma dobry kontakt z rodzicami. To też jest rozwojowe, z tych 19%, ogólnie 40% mniej więcej gimnazjalistek miało taką myśl, chociaż raz w ciągu ostatniego roku. Oczywiście mówię, to jest rozwojowe, ponieważ no, to jest taki trudny czas, prawda? Zadawanie sobie pytań, kim ja jestem, szukanie akceptacji, pytań, czy to wszystko ma sens. W każdym razie widzimy, że w grupie, która której, która nie ma dobrych relacji z rodzicami, nie traktuje ich jako tych przewodników, co, druga, co drugi nastolatek ma myśli samobójcze. I tutaj właśnie kontakty seksualne, 8 i 21% i bycie sprawcą cyberprzemocy i przemocy. I teraz skąd młodzież czerpie wiedzę o miłości? Jak państwo myślą? W pierwszej kolejności. Od rodziców. Kto jeszcze będzie? Internet. Mhm. Dobra, zobaczmy. Rodzice faktycznie są na pierwszym miejscu, rówieśnicy, książki, drugie, trzecie miejsce. Zobaczmy, a w takim razie skąd młodzież czerpie wiedzę o seksualności? Internet? Kto jeszcze? Rówieśnicy? No, rodzice są tu na podium, ale jak widzimy, mniej więcej... 40% młodzieży wskazuje, że wiedzę na tematy związane z seksualnością czerpią od rodziców. Natomiast internet wygrywa. I trzecie pytanie. Jakim źródłom wiedzy o miłości i seksualności młodzież najbardziej ufa? 
no rodzicom, bo tutaj już padło to nawet chyba w poprzednim wywiadzie, w wygładzie. Faktycznie, i to jeszcze wyższy odsetek zaznaczył, zaznacza taką odpowiedź, że jeśli chodzi o źródła wiedzy, to rodzice są tym źródłem godnym zaufania. I porównując to z poprzednim wykresem, co to oznacza? To oznacza, że jeśli rodzice by poruszali te tematy, to będzie to wiedza uznawana za godną zaufania, natomiast jeśli nie poruszają, no to oni idą szukać gdzieś indziej. I teraz pytanie, skąd trudność, tak jakbyśmy się zastanowili, z moich doświadczeń z rozmów z rodzicami, takie padały stwierdzenia, że dziecko się wstydzi. Na przykład, tak? Ja takie miałem czasem wrażenie, że może rodzic też, tak? Bo to jest sfera intymna. Brak rozmów, rodzice wskazywali na brak rozmów na te tematy w ich własnych domach, czyli po prostu nie wiedzą, jak to się robi. Kolejna rzecz, nie wiadomo, kiedy zacząć rozmawiać. I tutaj również oczywiście odpowiedź jest prosta, to znaczy już jesteśmy mądrzejsi o wykład pani Karoliny, że jak najwcześniej, prawda? Bo to nie chodzi o rozmawianie o seksie, tak? Tylko o seksualności. I ja uważam, że dziecko, kiedy zaczyna mieć styczność z kimkolwiek spoza rodziny, czyli przedszkole, szkoła, nie wiem, jakaś wycieczka, z dziećmi, z którymi nie wiemy, co to za dzieci, to już powinno iść wyposażone w jakąś wiedzę, ponieważ działa to wtedy jak szczepionka na takiej zasadzie, że nawet jeśli później usłyszy jakąś informację na tematy związane z seksualnością, no to już wróci do rodzica i będzie weryfikowało. Tak? Tata, powiedziałeś mi to, a mi tam powiedzieli tamto, kto tu, kto tu mówi prawdę, tak? Sam doświadczyłem takiej sytuacji, też mam trójkę dzieci w wieku lat 5, 8 i 10, tak? Także akurat przenoszą różne rzeczy do domu. Także to jest taka zasada, żeby być dwa kroki przed resztą świata. No i jeszcze dlaczego warto wcześniej zacząć rozmawiać? Pytaliśmy gimnazjalistów, to takie pytanie retrospektywne, które polegało na tym, żeby sobie wskazali, kiedy mieli pierwszy kontakt z pornografią. A pornografia no, jest czystą seksualizacją, więc no, jest to przekaz, który idzie no, nie w takim duchu wychowania, jakby chcieli rodzice. Proszę zobaczyć, do 13 roku życia mniej więcej 80% młodzieży miało styczność z pornografią. Pamiętam taką sytuację, kiedy rozmawiałem z jedną mamą i ona powiedziała, że po feriach chłopcy u, u, jej, u jej córki w klasie, dziesięcioletni, po feriach, kiedy wrócili do szkoły, wymyślili taką zabawę, żeby koleżankom z klasy pokazywać smartfon z treściami pornograficznymi. Pewnie zostawieni gdzieś tam w ferie sami, do czegoś tam się dostali i, i w szkole to wyszło, tak? Czyli jakby właśnie kwestia taka, że im wcześniej, tym lepiej, tak? Mówić o zagrożeniach. Kolejna rzecz, to, która tutaj o tej ścianie pani mówiła, no to własne trudności w tej sferze, tak? Jakieś niepoukładanie, też obawa przed trudnymi pytaniami i też obawa przed takim mechanizmem spustowym, ja to nazywam, czyli no może lepiej nie poruszajmy tego tematu, bo dziecko jeszcze mi coś zacznie kombinować, prawda? Czyli taka obawa, że jak porozmawiamy na przykład o współżyciu z piętnastolatkiem, to on to może odebrać jako taką zachętę, żeby może już w takim razie coś zacząć kombinować w tym temacie. Natomiast ta obawa jest niesłuszna i tutaj pokażę Państwu badania, bo okazuje się, że jeśli źródłem wiedzy o seksualności są internet i czasopisma, to mamy tutaj 15% w tej grupie osób po inicjacji seksualnej, a kiedy źródłem są rodzice i nauczyciele, to nieco ponad 4%. Krótko mówiąc, rozmowy z rodzicami są czynnikiem chroniącym młodzież przed podejmowaniem wczesnych kontaktów seksualnych. A brak tych rozmów jest właśnie wypychaniem do internetu tak naprawdę i, a tam jest jaki przekaz? No, że seks to jest bardziej coś w rodzaju sportu, że nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością za drugą osobę i tak dalej, i tak dalej. I coś, co jest istotne to i co jakby 
tak, wynika chyba z tego przekazu rodziców i dlaczego ten przekaz jest skuteczny, bo to też jest ważne, tak, że przekaz rodzicielski jest skuteczny. Otóż na ogół rodzice jednak wpisują seksualność w trwałą relację. Seksu, seksualność, współżycie traktują jako dopełnienie w związku, jako ważny, piękny element, prawda, ale jednak więzi, która się wytworzyła już emocjonalna, psychiczna, tak, związana ze wspólnymi wartościami, wspólnymi, wspólnym postrzeganiem świata. Seksualność jako wyraz miłości dwóch osób, a nie jako kontakt dwóch ciał, tak jak to jest w internecie. Powiązanie seksualności z przekazywaniem życia i gotowością na jego przyjęcie. A także przekaz rodzicielski wiąże się z tym, że jest to coś ważnego, z czym warto poczekać na właściwą osobę. Bo w miłości, właśnie a propos tych przypadków, o których mówię, z którymi się stykam, po prostu seksualność i zakochanie, jak zrobimy taki miks, to zaburza nam takie trzeźwe patrzenie na to, kim jest ta druga osoba. Prawda? Jeśli na wczesnym etapie związku jest podejmowane współżycie, to często kończy się rozczarowaniem, bo jak zakochanie mija, pobudzenie też i namiętność opadają, to się później okazuje, że no dobrze, ale co to za osoba, prawda? I, i że się okazuje, że nie jest to dobry kandydat lub kandydatka na budowanie trwałego związku. No i właśnie, umieszczenie tej sfery seksualnej jako jednej z wielu sfer w człowieku, pracując w programie Archipelag Skarbów, używamy takiego symbolu, który to jest symbol z, w oparciu o teorię Eriksona, gdzie mamy podział na ciało, uczucia, sferę rozumu, sferę duchową i więzi z innymi. I przekaz wychowawczy, przekaz rodzicielski powinien polegać na tym, żeby oczywiście doceniać piękno ciała i seksualności, ale też uczyć panować nad, tą, nad ciałem własnym, panować nad emocjami i uczuciami, bo tym się cechują osoby dorosłe, że umieją zapanować nad sobą. I też rozwój sfery właśnie intelektualnej, również wiedzy na tematy związane z miłością i ćwiczenie się w różnych wartościach. Nie tylko to, że ktoś ma wartości, ale też czy umie je jakoś w praktyce zastosować, tak? Czyli przykładowo przekładając to na taką miłość nastolatków, czy jeśli jesteś chora, to ten chłopak troszczy się o ciebie, czy idzie z kolegami na imprezę, tak? Dobrze. I teraz kontekst kultury masowej, właśnie już o tej seksualizacji, która płynie do nas dookoła. Otóż seksualizacja, mówiąc obrazowo, to takie wzięcie pod lupę właśnie tej jednej sfery tylko, a nie umieszczanie jej w kontekście całej, całego człowieka. Przykłady seksualizacji wzięte ze strony Twoja Sprawa. No to na przykład tutaj mamy reklamę nawigacji, wymień starą na nową hasło reklamowe w podtekście właśnie tak, czy to mam wymieniać swoją żonę, czy może nawigację, tak? Albo tutaj również taki billboard wisiał na ulicach, gdzie było stwierdzenie wykorzystaj mnie, poniżej był numer telefonu. Chodziło o to, że jeśli ktoś chce wykorzystać ten billboard do celów reklamowych, to może zadzwonić pod ten i ten numer, tak? Natomiast dla mnie brzmi to jak nawoływanie do przestępstwa. To wykorzystanie jest przestępstwa. Od września dajemy za darmo. Też taka reklama. Oczywiście domyśliliśmy się, że chodzi o to, że jest od września internet do kablówki za darmo, tak? To był internet do kablówki. To jest centrum Warszawy, jedno z głównych skrzyżowań. Dosyć szybko po protestach zniknęła ta reklama, opuszczamy na maksa i to nas otacza, tak? Jakieś energy drinki, to też protesty były i tak, no to też zawsze pokazuje, chociaż to jest takie niby zabawne, ale nie do końca, reklama ubojni drobiu i wynajem sprzętu budowlanego. Czyli wszędzie gdzieś tam starają się nam to wciskać. Braliśmy udział w konferencji, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej brał udział w konferencji, gdzie właśnie była poruszana ta kwestia seksualizacji. Gośćmi byli autorzy raportów dla wtedy prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Baracka Obamy i dla premiera Wielkiej Brytanii. I tam była podana definicja seksualizacji amerykańskiego towarzystwa psychologicznego, która mówi, że seksualizacja pojawia się, gdy wartość osoby sprowadzana jest do seksownego wyglądu lub zachowania, Osoba jest seksualnie uprzedmiotowiona, czyli właśnie widziana jako obiekt użycia seksualnego innych, jako ciało, a nie w pełni człowieczeństwa, a seksualność jest narzucana nieadekwatnie do wieku i sytuacji. I tutaj parę przykładów. To jest słynna sprawa dwunastolatki we francuskim magazynie. Też po protestach redaktor naczelna została zwolniona seksualizacja dzieci, wybory mis 5, 6, 8 latek. Tutaj z tego więcej, to są całe programy telewizyjne związane właśnie z taką charakteryzacją dziewczynek na dorosłe kobiety. To jest akurat polska firma balerina produkująca rajstopy dla dziewczynek. Czyli jakby do czego to prowadzi, jeśli płynie taki przekaz do dzieci, w szczególności do dziewcząt, do dziewczynek małych, jeszcze jak on jest wspierany przez rodziców, no co jest dla mnie akurat dziwną sytuacją. Otóż może to prowadzić do zjawiska samouprzedmiotowienia się, czyli że taka dziewczynka zaczyna wierzyć, że faktycznie jej wartość sprowadza się do wyglądu i że głównie to jest jej zadanie i że będzie, i będzie się czuła wartościowa, jeśli będzie atrakcyjna pod względem fizycznym, a w późniejszym okresie, jeśli będzie atrakcyjna pod względem seksualnym. Jakie są konsekwencje seksualizacji? No, dużo tego, tak bym to określił. Nie będę omawiał wszystkich, ale, ale naprawdę w wielu, wielu sferach poznawczych, emocjonalnych, psychicznych, seksualnych, również związanych z, tożsama z tożsamością u chłopców z kolei, którzy na przykład siedzą dużo w pornografii, może to utrudniać znalezienie akceptowalnej pod względem wyglądu partnerki. Po prostu mając porównanie, nie wiem, z kobietami, modelkami albo z pornografii, no to zwykła zdrowa dziewczyna przestaje być dla takiego chłopaka atrakcyjna, tak? I on nie rozróżnia jakby tego, że tamte kobiety tak nie wyglądają, bo często to są, pod, jakby no nieładnie mówiąc, poprawione tak w, w, w Photoshopie czy w innych, albo po prostu cały dzień spędzają, czy większość dnia na tym, żeby dobrze wyglądać. Jeśli chodzi o nasilenie zachowań związanych z oglądaniem pornografii, to 80% dziewczynek w ostatnim miesiącu nie miało kontaktu z pornografią i jedna trzecia chłopców. Mniej więcej co siódmy 14-15 latek korzysta z pornografii codziennie. Więc to, to jest coś takiego, co na pewno warto zastopować. Teraz gdzieś tam mi się przemknął taki news z Wielkiej Brytanii, że w końcu jakiś tam chyba sposób znajdują na to, żeby nie można było ze smartfona wejść do, na strony pornograficzne. Gdzie oni to oglądają? No oczywiście strony WWW od 18 lat. Co trzeba zrobić w Polsce, żeby wejść na taką stronę? kliknąć, że ma się 18 lat. Tak? Krótko mówiąc, seksualizacja hamuje zdrowy rozwój psychoseksualny i odkryciem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i powodem, dla którego prowadząc zajęcia nie skupiamy się tylko na jednym zachowaniu ryzykownym, jest to, że im jest wyższy poziom seksualizacji, tym większy odsetek myśli samobójczych większy odsetek często upijający się chłopców i dziewcząt i oczywista rzecz, czyli większy odsetek wczesnych inicjacji seksualnych, no bo to w tym kierunku przecież ma zmierzać ta seksualizacja. Mówię, ma zmierzać przez tych, którzy ją tak promują. Ale też są dobre wiadomości. Bym powiedział, że większość jest dobrych, tylko no, temat jest taki, że skupiam się trochę na negatywach. Otóż czy uważa, że dostęp młodzieży do treści pornograficznych jest zbyt łatwy? No, około 90% uważa, że jest zbyt łatwy. To samo jeśli chodzi o przekonanie o zbyt dużym eksponowaniu ciała w mediach. Widać, że to bardziej doskwiera dziewczętom, no bo z automatu się porównują, prawda, i wpadają w kompleksy. To też jest jedna, moim zdaniem, z celowych praktyk. Wpędzać w kompleksy młodzież, jeśli się uda przekonać młodego człowieka, że z jego wyglądem jest coś nie tak, że powinien wyglądać inaczej, to koncerny różnego rodzaju mają klientów na 
resztę życia. Tak? Fitnessy, odżywki, już nie wspomnę, to bardziej modne chyba na zachodzie, kliniki poprawiania urody i tak dalej, i tak dalej. Co myślisz o współżyciu seksualnym? Mówimy o nastolatkach, gdzie te hormony naprawdę buzują, ale zobaczmy, już dwie trzecie dziewcząt wie, że to nie jest tylko właśnie podniecająca zabawa, tylko że jest to coś ważnego i wspaniałego. Prawie połowa chłopców też tak uważa, aż jedna czwarta zastanawia się. Więc jakby jest na czym zaczepić się w takiej rozmowie, bazując na tym, co wiemy o tym o młodzieży. Tak? Czyli to nie jest takie wciskanie młodzieży, prawda, różnych rzeczy, tylko opieramy się na tym, co oni gdzieś tam czują sami, prawda? że to nie jest byle co. Kiedy lepiej rozpocząć współżycie? Trzy czwarte dziewcząt uważa, że będąc dorosłym. Ponad połowa chłopców też. To są naprawdę bardzo dobre informacje. Wolałbym randkę, na której jest. 90% dziewcząt woli randkę, na której jest rozmowa i bliskość psychiczna, a nie dużo, dużo pobudzenia seksualnego. Ponad połowa chłopców również. I teraz parę wskazówek takich dla rodziców już na koniec żeby no oczywiście zacząć od siebie, tak? Jeśli mamy wpływać na nasze dzieci w jakiś sposób, to trzeba jednak tą wiedzę na różne tematy uporządkować w jakiś sposób, uporządkować siebie, ponieważ nie wychowuje się dzieci, jak wiemy, przez to, co się do nich mówi, tylko kim się jest. Więc, więc to trzeba zrobić troszkę porządków czasem ze sobą. Zadbać o relację, która uwzględnia właśnie rozwój tych wszystkich sfer dziecka, tak? Stworzyć taką więź, która jest oparta na akceptacji, szacunku, godności, życzliwości. To szczególnie tutaj ojców często cisnę, ponieważ jeśli przykładowo tata zabiera regularnie córkę, raz w miesiącu nawet, gdzieś sobie idą do restauracji, do kina, gdzie on ją traktuje właśnie z, szacunku, z szacunkiem, z godnością, gdzie pyta, jak ona się czuje, czy czegoś nie potrzebuje, gdzie ona czuje się zaopiekowana też w tej relacji, to teraz jeśli do niej będzie jakoś, jak to się mówi, startował jakiś chłopak, który jest wulgarny, który właśnie ma takie podejście bardziej jak do ciała, to ona od razu będzie wyczuwała, że to nie jest dla niej osoba. Będzie miała ten wzór relacji, w której ona czuje się kochana cała. No właśnie, tu się literówka wdarła, ale chodzi o, o to, żeby jednak państwo stawali się tymi specjalistami. Mówię tutaj o rodzicach, o rodzicach, tak? Że, że to nie jest aż takie, myślę, że to jest w ogóle ciekawe, tak? No bo musimy się jakoś w tych czasach odnajdywać. Tutaj przedmówca mówił też o jakichś szkoleniach. Ja bym zachęcał państwa na przykład do tego, żeby wchodzić na stronę, to znaczy mogę polecić takie strony, tak? Pytam.edu.pl gdzie też tą tematyką na przykład związaną z miłością, randkowaniem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny portal, dobrze prowadzony, gdzie rodzice mogą się też dowiedzieć różnych rzeczy, też żeby przygotować się do dyskusji na przykład o pornografii, tak? Tam można znaleźć na przykład na tej stronie wykresy, które pokazują, że skok dopaminy przy oglądaniu pornografii jest prawie tak duży jak przy zażywaniu kokainy. Tylko, że dopamina przy oglądaniu pornografii utrzymuje się przez długi czas na wyższym poziomie, a kokaina dosyć szybko spada. Czyli jakby dowody po prostu mamy na to, tak? I, i, i wtedy czujemy się specjalistami. Kolejna strona, no to zachęcam do tego, żeby wspierać takie inicjatywy, które starają się zahamować tą e, seksualizację. E, takimi, taką instytucją jest Stowarzyszenie Twoja Sprawa, e, która naprawdę potrafi zadziałać skutecznie. Ale oczywiście e, też potrzebują na to środków, więc można ich jakoś wesprzeć. E, zachęcam do tego. E, też e, z, przez ostatnich 7 lat zajmowają się głównie pracą z młodzieżą, natomiast teraz też będę starał się skupić głównie na rodzicach, tworząc taki cykl spotkań i warsztatów pod nazwą Rodzice Specjaliści. To może gdzieś tam Państwo kiedyś znajdą jakąś informację. Na razie jest trochę mam więcej innej pracy, ale też już jest to w fazie tworzenia. Co jeszcze? Bądź dwa kroki przed resztą świata, to już mówiłem. Zwracaj uwagę na to, co dociera do dziecka, tak? Czyli naszym zadaniem jako rodziców, szczególnie jeśli, ale od małego tak naprawdę, tak? To jest patrzeć, co 
co się dzieje w otoczeniu mojego dziecka, czy może płynąć z tego jakieś zagrożenie. Ja to czasem daję taki przykład, że dałem mojemu synowi na szóste urodziny scyzoryk. I no wiadomo, że jak daje się sześciolatkowi scyzoryk, to musi on być obwarowany jakimiś zasadami, prawda? Znaczy to jego posiadanie tego scyzoryka. No to mu tłumaczę, tak? Nie biega się z nożem w ręku, nie wyjmuj, przy, yy, tylko przy mnie możesz korzystać z tego scyzoryka, tak? Yy, jak są inne dzieci, to też yy, no, staraj się go schować, żeby nie miał dostępu i tak dalej, i tak dalej. A jak dajemy dziecku smartfon na pierwszą komunię świętą, to czy dajemy jakąś instrukcję obsługi? Czy, znaczy, warto o tym wiedzieć, ponieważ yy, przykładowo zobaczenie jakichś treści pornograficznych to jest, jak to mówią, coś, co, czego już się nie odzobaczy. To znaczy zawsze można to przywołać z pamięci. Tak? I to jest zranienie, yy, które no, chyba wolałbym, żeby się mój syn z cyzorykiem skaleczył, niż w wieku lat ośmiu trafił na jakąś pornografię ostrą. Tak? A dajemy, dzieciaki sobie z tymi telefonami chodzą, no trzeba porozmawiać, dać jakąś instrukcję, powiedzieć wprost, czym jest pornografia. Ja to mówię, że to golasy tak? są i że ogólnie golasów się nie ogląda, tak? przekaz dostosowany do dzieci, ponieważ to jest zarezerwowane dla najbliższych bardzo osób. No ale mówię, to trzeba jakoś samemu zastanowić się, jak podejść do tematu. O, jeszcze cofnę. Ucz dziecko krytycyzmu i unikania treści szkodliwych. E, czyli ja bym nie był za tym, żeby wszystkiego zabraniać, znaczy w ogóle, tak? W przypadku pornografii to oczywiście, no, mój, syn, <grym> mój syn mi zadał takie pytanie, jak rozmawialiśmy o pornografii właśnie, ale czy może chociaż raz zobaczyć, już później nie oglądać, prawda? <grym> e, ale też inne miał ciekawe skojarzenie, ponieważ nie mam telewizora w domu i czasem szukamy na przykład jakiejś transmisji meczy czy czegoś i wyskakują różne strony, okienka, prawda, no czasem się nie uda zamknąć, jakiś tam nagi człowiek, kobieta na ogół wyskoczy, tak? I mój syn zadał mi wtedy jedno ciekawe pytanie. Kto zmusza te kobiety, żeby się rozbierały? Ja mu nie mówiłem, że, że, że coś takiego, ale ja mówię, ale dlaczego uważasz, że są zmuszane? Mówi, no bo nikt normalny się nie rozbiera i nie pokazuje tylu ludziom. Prawda? Intuicja dziecka. E Zwracać też trzeba uwagę na to, kto i jaki wpływ ma na, na dziecko, tak? Mówimy tu o osobach, z którymi ono się styka, czy to jest, są osoby, które zgodnie z naszym światopoglądem będą wychowywać. Dla dorosłych spoza rodziny też kilka takich wskazówek, no to oczywiście zachęcam do tego, żeby wspierać rodziców i uznać, yy, znaczy to dotyczy się też mnie jako pracującego z ludźmi, że my jako specjaliści, nauczyciele mamy wspierać rodzinę, a nie brać odpowiedzialność w stu procentach za to, jak to wygląda. Yy, pokazywać rodzicom, że są najważniejsi i to oni w górnej mierze ponoszą odpowiedzialność za wychowanie. Wiadomo, że często rodzice słabiej wykonują tą swoją rolę z różnych przyczyn. To tutaj oczywiście zachęcam po prostu do tego, żeby się szkolili, żeby pracowali nad sobą, bo często jest tak, że moje dziecko ma jakiś problem, a no wiemy, że no skądś się to wzięło, tak? W tym domu, w którym wzrasta, tak? Czyli często no w rodzinie jest też problem, a nie tylko z dzieckiem jakimś. No i gdy trzeba w jakiś sposób, w jakiejś sytuacji zastąpić rodzica, no bo na przykład wychowuje się powiedzmy dziecko z jednym rodzicem, no to ważne jest, żeby starać się właśnie wychowywać w, tym, w takim duchu, który wychowywałby rodzic, tak, którym jakby wychowywałby rodzic. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.